हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों उन्तीस दिसंबर 2018 की फिल्म्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है तो चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ आज जो पहला आर्टिकल है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन के बारे में के बारे में तो हम देखते हैं कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है क्या देखो हमारे देश में गवर्नमेंट है वो आपको पता है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफी सारे अभियान है काफी सारी स्कीम्स वगैरह चला रही है उसी तरीके से हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है कि फॉरेन से जो एफ आती है उसको अट्रैक्ट किया जा सके और इसी के साथ हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है जो जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है उनको बढ़ाया जा सके मतलब हमारे देश में गवर्नमेंट जगह जगह पे मैन्युफैक्चरिंग जोन है प्लांट है वो प्रस्थापित करना चाहती है और वहां पे इन्वेस्टमेंट भी आ सके क्योंकि देखो एक लिमिट के बाद क्या होता है गवर्नमेंट खुद तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकती तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होता है और इसलिए गवर्नमेंट का प्लान ये है कि जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई थी ना दो उसके तहत इनका प्लान किया गया था कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किए जाएंगे कि भाई उन एरियो में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पैसे इन्वेस्ट करेंगी वहां पे जिस भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उनको कुछ छूट भी मिलेंगी और उनको कुछ अट्रेक्टिव बोनस वगैरह चीजें भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी तो उसी लिए मैन्युफैक्चरिंग चीजों को प्रमोट करने के लिए जोन है वो बने गए हैं हम सीधे तौर पर बात करेंगे इनका मेन मोटो क्या है तो देखो इनका मेन मोटो यह है कि इनके द्वारा लैंड एरिया को डेवलप किया जाएगा वहां पर वहां पे एक इकोसिस्टम है वो तैयार किया जाएगा ताकि वर्ल्ड क्लास की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है वो वहां पे हो सकेंगी तो ये इसका मेन ध्यान है वो रखा गया है इसके साथ ही हम बात करें कि हमारे देश में अगर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है तो देखो होगा क्या अगर से हमें चीजें इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करनी है इसका मतलब हमें चीजें ज्यादा प्रोड्यूस करनी होंगी ताकि हम हमारी कंजप्शन को भी कम्प्लीट कर लें और उसके बाद चीजों को हम एक्सपोर्ट भी कर सकें तो इसीलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत जरूरी हो जाती है और इसमें होगा क्या कि जो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है ना इसमें स्टेट और जो बाकी अदर स्टेक होल्डर हो जाएंगे जैसे कि प्राइवेट स्टेक होल्डर हो रहा है उन सबको मिला के यहाँ पे एक साथ काम किया जाएगा ताकि मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ग्रोथ की जा सके और इम्प्लॉयमेंट को भी या रोजगार को भी जनरेट है वो किया जाएगा देखो तो जब नई इंडस्ट्री लगती है तो रोजगार तो अपने आप ही जनरेट है वो होता है तो ये काफी सारे चीजों का फोकस यहाँ पे किया गया है तो हम इस आर्टिकल यूज आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इंप्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इस तरीके से स्टेप वगैरह उठा रही है तो हमें थोड़ा ध्यान वो रखना है नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में यानी एनएसएफ के बारे में देखो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है इसका मेन काम हमारे देश में है डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स मतलब हमारे देश में स्पोर्ट्स के अंदर अनुशासन को मेंटेन रखना उसको डेवलप करना उसको प्रमोट करना इसी के साथ ही जैसे कि मानो फॉरेन में इंडिया का कोई भी टूर हो रहा है ओलंपिक वगैरह से रिलेटेड कोई भी तो उसमें जिन मेंबर्स का इलेक्शन होगा वो इलेक्ट किए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा जो कि हम बाद में ऑटोनोमस तरीके से काम है वो करती है और यह ध्यान रखना है कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अठारह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एटीन के तहत इसको बनाया गया है ना कि यह कोई नॉन प्रॉफिट हो गया यूपीसी पूछ सकती है कि एक ऑटोनोमस बॉडी है वगैरह वगैरह स्टेचुरी बॉडी है तो हमें ध्यान रखना है कि भाई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसका निर्माण है वो क्या गया है और ये हमारे देश में जो भी प्लेयर्स हैं उनको अगर सिलेक्ट करना हो या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में कॉम्पिटिशन में उनको जानना हो तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे कोई ना कोई बॉडी तो होनी चाहिए ना उनके साथ तो वो होती है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा काम किए जाते हैं अब हम यहाँ पे लगे हाथ देख लेते हैं स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखो स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया है ना वो एक बड़ी बॉडी है बड़ी बॉडी का मतलब क्या है कि एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि इंडिया की सर्वोच्च स्पोर्ट्स के मामले में बॉडी है मतलब हमारे देश में खेलों के मामले में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो बॉडी है उसका नाम है स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी सारे काम है वो तो किए जाते हैं स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा और उसी के तहत हम बात करें जैसे कि अंदर प्लेयर्स को सिलेक्ट करना वो काम किए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा जो की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अठारह के तहत रजिस्टर्ड है अब हम बात करें स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के बारे में एस उसको बनाया गया था उन्नीस में क्यों उसको बनाया गया था कि हमारे देश में स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट किया जा सके और मिनिस्ट्री कौन सी है मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स तो ये भी ध्यान में हमें रखना है अब देखो गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी जिसका नाम था टारगेट ओलंपिक पेडुलम स्कीम इस स्कीम का मेन मोटिव था कि हमारे देश में जो ओलंपिक अवार्ड है उनको प्रमोट किया जाए प्रमोट करने का मतलब क्या है कि इंडिया के जो ओलंपिक में भाग लेने जाते हैं जो पर्सन वो क्या कि इतने ओलंपिक मेडल वगैरह नहीं जीत कर देते तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि भाई हम हमारे देश में जो यूथ है
और भी जिस तरह के वेट वगैरह कहते हैं कुश्ती वगैरह आता है दंगल तो ये चीजें क्या है इनमें अगर इंडिविजुअल पर्सन को ट्रेनिंग कर की जरूरत होती है तो वो प्रोवाइड करवाई जाती है यानी आपको ये ध्यान रखना है कि टारगेट ओलंपिक पोर्टलम जो स्कीम है इसमें जो सिलेक्टेड पर्सन होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन उनको स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट के तहत क्या किया जाता है इंडिविजुअल ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवा जाती है कस्टमाइज ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि तो उनको किस किस चीज की जरूरत है ताकि वो ओलंपिक मेडल जीत के आ सके तो इसके लिए स्कीम है वो लॉन्च की गई है तो हमें ध्यान रखना है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में और टारगेट ओलंपिक पोर्टलम स्कीम के बारे में अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है द्विजिंग फेस्टिवल के बारे में देखो द्विजिंग जो फेस्टिवल है वो एक आसाम का फेस्टिवल है वो भी एक रिवर फेस्टिवल मतलब एक नदी के ऊपर इस त्योहार को मनाया हो जाता है अब आसाम में एक रिवर है जिसका नाम है आई रिवर तो ये आपको ध्यान रखना है इसको नॉर्मली मध्य रिवर के नाम से भी जाना जाता है तो आई रिवर के किनारे पे द्विजिंग फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है और किस यहाँ पे एक ट्राइब है जिसका नाम हमें ध्यान रखना है बोडालैंड तो जो बोडालैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है जिनको जहाँ पे मतलब बोडा ट्राइब पाई जाती है वो बेसिकली इस फेस्टिवल को आयोजित है वो करती हैं मनाती हैं अब देखो यहाँ पे दो तीन इसके बारे में छोटे छोटे फैक्ट हैं एक तो ये ध्यान रखना है कि द्विजिंग फेस्टिवल है कहाँ का आसाम का है और आई रिवर के किनारे मनाया जाता है बोडालैंड के निवासियों के द्वारा अब इस जो भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है इस त्योहार का मेन मोटो क्या होता है इस त्योहार का मेन मोटो ये होता है कि जो ट्राइब एरिया है वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं प्लेटफॉर्म पे लाके आती हैं और अपनी इनकम का सोर्सेस करती हैं देखो जिस तरीके से एक मेला लगता है गांव में तो वहां पे क्या होता है जो छोटे छोटे स्टेक होल्डर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को लाके बेचते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं और अपने एक तरीके से प्रचार एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो काम किए जाते हैं तो उसी तरीके से ये द्विजिंग फेस्टिवल वो काम करता है और यहाँ पे रूरल जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाता है एक इकोनॉमी जनरेट होती है क्यों क्योंकि अगर लोकल एरिया में लोग टूरिस्ट टूरिज्म के तौर पे आएंगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है इसके साथ ही इसका एक मेन मोटो ये भी है कि जो फूड विक्टम्स फैमिली है मतलब जिनको फूड की जरूरत है जो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है उनके लिए यहाँ पे चैरिटी के साथ खाना है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो यूपीएससी पूछ सकती है देखो ऐसे स्टेटमेंट के थ्रू की जो द्विजिंग फेस्टिवल है इसलिए फूड विक्टम फैमिलीज के लिए खाना तैयार है खाना प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको देख लगा यार ऐसा कौन सा फेस्टिवल हो सकता है तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे चैरिटी के तहत डिस्ट्रीब्यूशन के तहत क्या होता है लोगों को फ्री में खाना है वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है अब हम बात करें आई रिवर के बारे में देखो तो जो आई रिवर है वो वैसे तो है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटी बट इसका ओरिजिन है वो कहाँ पे भूटान में यह आपको ध्यान रखना है कि आई रिवर भूटान में हिमालय माउंटेन से निकलती है और उसके बाद ये आसाम के चिरांग और बोंगिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उनसे फ्लो करती हुई फिर ब्रह्मपुत्र रिवर में आके मिलती है तो ये कुछ फैक्ट ध्यान में रखने अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटी है ना आई ये कौन सी साइड की है राइट साइड की है या फिर लेफ्ट की ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे दो हजार देखो अभी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे दो रिलीज किया गया तो पहले तो हमें देखते हैं कि किससे रिलेटेड है भाई ये सर्वे तभी तो हमें कुछ समझ में आएगा देखो ये सर्वे जारी किया गया है पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज के अंदर अब ये जो सर्वे जारी किया गया है ये किया गया है कि हमारे देश में जो सेंट्रल की पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना उनकी परफॉर्मेंस को लिखे भाई उनकी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर कैसी रही है तो यह ध्यान रखना है कि पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे बेसिकली हमारे जो सेंट्रल पी एस यूनिट है उनके परफॉर्मेंस को लेकर जारी किया जाता है भाई उनके हालात कैसे रहे तो इस सर्वे में इस सर्वे को भी पार्लियामेंट के पटल पे रखा गया है कि भाई 2017-18 की क्या हालत रही है पी की तो उसमें देखो ये डाटा सामने आया थोड़ा इसको याद रख लेना कि इंडिया की जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आई है इसके साथ ओ है और एन है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये तीन कंपनियां हैं ये तो रही है इंडिया की जो पीएसयू की बात करें तो टॉप प्रॉफिटेबल कंपनी मतलब इन तीन कंपनियों का प्रॉफिट गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा रहा है और हम बात करें सबसे कम प्रॉफिट वाली या सबसे ज्यादा घाटे वाली एक तरीके सॉरी सबसे ज्यादा घाटे वाली कंपनी इंडिया की है पीएसयू सेक्टर में वो रही है बी एस इंडिया और एम देखो एम वो बेसिकली बी की एक तरह की सब्सिडी टाइप है जो की क्या करती है जो महानगर है वहां पे टेलीकॉम सर्विस है वो प्रोवाइड करवाती है तो यह ध्यान रखना है कि इनका सबसे ज्यादा हाईएस्ट लोसेज रहा है बी एस इंडिया और एम का और सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहा है वो रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ओ और एन का मिनिस्ट्री कौन सी है वो ध्यान रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज जो क्या है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज इसके द्वारा यह सर्वे
2019 में 23 जनवरी को क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र जयंती है और उसी मौके पे ये इनकी स्टार्टिंग है वो कह जाएगी ऑफिसियली अनाउंसमेंट बट अभी न्यूज आ गए तो हम देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड है ये बेसिकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है उनके द्वारा स्टार्ट है वो क्या गया और ये अवार्ड उन लोगों को दिए जाएंगे उन इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन ये आपको ध्यान रखना कि इंडिविजुअल पर्सन और कोई भी संस्था है उनको अवार्ड ये दिए जाएंगे जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अच्छा काम किया हो जैसे मानो कि कहीं भी डिजास्टर आए और वहां पे किसी इंडिविजुअल पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा काम किया हो तो उनको ये अवार्ड से नवाजा जाएगा इस अवार्ड में होगा क्या एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और कुछ केस प्राइस दिया जाएगा जैसे की अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको अगर ये अवार्ड दिया जाता है तो उसको क्या होगा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्लस पांच लाख रुपए दे जाएंगे और अगर उसी के साथ कोई इंस्टीट्यूशन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको अवार्ड देना है तो उसको कैश प्राइस में दिया जाएंगे इक्यावन लाख रुपए प्लस एक सर्टिफिकेट तो ये इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि केवल इंडियन के इंडिया के जो नागरिक है इंडियन सिटीजन है या इंडियन नेशनल जो लोग हैं उन्हीं को ये अवार्ड है वो दिया जाएगा मतलब इंडिया के लोग होने चाहिए और इंडिया की कोई संस्था होना चाहिए उसी को ऐसा नहीं की कोई बाहर की संस्था के इंडिया में अच्छा काम करे तो उसको नहीं नहीं केवल इंडियन इंस्टीट्यूशन और इंडियन जो पर्सन है उनको अवार्ड है वो दिया जाएगा नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है बेदू नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम के बारे में देखो बेदू नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम में है चाइना का नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम अभी न्यूज इसकी यही है कि जो बेदू है इसने भी ग्लोबल लेवल पे काम करना शुरू कर दिया है तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो तीसरे नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है जो की ग्लोबल लेवल पे काम है वो करते हैं तो देखो हम बात करें सबसे पहले आता है जीपीएस की जीपीएस है वो ग्लोबल लेवल पे सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता है उसके बाद में आता है रसिया का गेलोनास तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रसिया का जो गेलोनास है वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में नेविगेशन सेटेलाइट सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता है तीसरे नंबर पे आता है यूरोपियन यूनियन का गेलीलियो जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्विस प्रोवाइड करवाता है नेविगेशन से संबंधित ग्लोबल लेवल पे चौथे नंबर पे अभी तैयार हुआ हुआ है चाइना का अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि भाई इंडिया का फिर क्या है देखो इंडिया का जो सेटेलाइट सिस्टम है ना जिसका नाम आई आर एन एस एस या फिर इसे हम नाविक कहते हैं वो रीजनल है देखो यहाँ पे वर्ड भी है कहता है रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम मतलब इंडिया का जो नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है नाविक वो केवल कुछ लिमिटेड एरिया में ही सर्विस को प्रोवाइड कर रहा कैसे इंडिया के आसपास के पंद्रह किलोमीटर में जैसे मान लो कि तो हो गया हमारा यहाँ पे इंडिया तो इंडिया के आसपास का जो पंद्रह किलोमीटर की रेंज हो गया ना तो इस इस एरिया को ये कवर है वो करेगा आई जबकि जो ये बाकी चार है ना बेदू हुआ जीपीएस हुआ गिलोनास हुआ और यहाँ पे गिलीलियो ये क्या करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड की सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे मतलब इनमें एक पर्सन अगर इन एप्लीकेशन को यूज करता है इन सेटेलाइट सिस्टम को यूज करता है तो कहीं से भी चीजों को टेक कर सकता है जबकि इंडिया का जो सेटेलाइट सिस्टम है वो इंडिया के आसपास के इंडिया के आसपास के रीजनल जो एरियाज है पंद्रह किलोमीटर तक की रेंज के उनको कवर करेगा तो ये इनमें डिफरेंस है हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करें यूपीएस की स्टेटमेंट में दे दें कि इंडिया का जो आई आर एन एस एस है वो फोर्थ नंबर का रीजनल नेविगेशन सिस्टम सॉरी जो ग्लोबल नेविगेशन सेटल सिस्टम है ऐसा वगैरह तो हमें ध्यान रखना है भी ऐसा नहीं है इंडिया का तो क्यों रीजनल नेविगेशन सेटल सिस्टम है ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इंडिया सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा रहा है ये हमें ध्यान में रखना है अभी चाइना ने ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्विस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया है तो हमें चारों कंट्रीज का भी पता होना चाहिए कि यूएस रशिया इसके बाद में यूरोपियन यूनियन और फिर चौथे नंबर पर चाइना रहा है तो ये कुछ फैक्ट है वो ध्यान में रखने हैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हमारा आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया है स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में क्वेश्चन ये है आपके सामने कि स्वदेश दर्शन स्कीम के सामने आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है स्टेट के अकॉर्डिंग तो आपको करेक्ट मैच करके बताना कि कौन सा सही है पहला ऑप्शन दिया गया कि उत्तर प्रदेश में रामायणा सर्किट दूसरा दिया गया कि सिक्किम में नॉर्थ ईस्ट सर्किट और चौथा दिया गया तमिलनाडु में कोस्टल सर्किट तो आपको ये बताना की कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सांची में मूर्ति कला के बारे में स्कल्चर एट सांची में कि सांची के अंदर जो मूर्ति कला है वहां की आर्किटेक्चर है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो वहां पे मूर्तियां वगैरह बनी है वो कुछ मूर्तियां बहुत धर्म से रिलेटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम सम स्कल्पर आर नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाई बुद्धिस्ट आइडियाज मतलब जो बुद्धिज्म है उससे सारे जो स्कल्पर है वो रिलेटेड नहीं है कुछ कुछ नहीं है कुछ कुछ है सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो जातक स्टोरीज हैं उनको वहां पे तराशा गया है मतलब जो सांची में स्कल्पर बनाए गए हैं मूर्ति कला बनाई गई है उस वहां पे बुद्ध की जो जातक कथाए